Struktur Lewis. Dalam video sebelum ini, kita sudah belajar bahawa atom-atom bukan logam boleh membentuk ikatan melalui perkongsian elektron dan jenis ikatan yang dihasilkan dinamakan sebagai ikatan kovalen dan terdapat tiga jenis ikatan kovalen iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda dua dan ikatan ganda tiga. Bagi ikatan tunggal, atom-atom itu berkongsi satu pasang elektron Ya, bagi ikatan ganda dua pula dia berkongsi dua pasang elektron dan bagi ikatan ganda tiga dia berkongsi tiga pasang elektron. Ya. Okay. Struktur yang dilukis seperti ini dinamakan sebagai struktur Lewis. Ya. Struktur Lewis. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana kita boleh melukis struktur Lewis ini. Ya. Selain daripada struktur Lewis, ya, kita juga boleh mewakili Ikatan kovalen ini dengan menggunakan garis seperti ini. Eh. Okay. Kalau satu garis ini bermakna uh, kedua-dua atom ini berkongsi satu pasang elektron. Kalau dua garis ini adalah ganda dua, ikatan ganda dua. Ini bermakna kedua-dua atom ini berkongsi dua pasang elektron. Uh, kalau tiga garis ini, ini adalah ikatan ganda tiga. Uh, bermakna kedua-dua atom ini berkongsi tiga pasang elektron. Eh. Uh, dalam video ini kita akan belajar uh, bagaimana melukis struktur Lewis. Eh. Okay. Struktur Lewis ialah struktur yang berdimensi dua digunakan untuk menunjukkan pembentukan sebatian atom molekul. Dalam struktur Lewis, hanya elektron valence ditunjukkan. Semua elektron valence diwakili oleh titik atau silang. Eh. Okay. Contohnya, bagi oksigen, dia mempunyai 8 elektron tapi hanya 6 elektron valence ditunjukkan dalam struktur Lewis eh. Okey. Begitu juga dengan nitrogen eh. Nitrogen mempunyai 7 elektron tapi hanya 5 elektron valence dilukis dalam struktur Lewis eh. Jadi bagi struktur Lewis kita hanya melukis elektron valence sahaja iaitu elektron di petala terluar, eh. okey. Langkah-langkah melukis struktur Lewis Ya, terdapat lima langkah yang perlu diikut eh, untuk melukis uh, struktur Lewis. Langkah pertama adalah cari jumlah bilangan elektron valence. Contohnya, uh, hidrogen klorida dan uh, nitrogen oksida. Hidrogen klorida ini terdiri daripada hidrogen dan uh, klorin, eh, atom hidrogen, atom klorin. Hidrogen, susunan elektron dia adalah satu. Eh, dan uh, klorin, susunan elektron dia adalah dua, lapan, tujuh. Eh. Ini kita boleh rujuk kepada nombor proton dia lah. Sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron yang bagi satu atom. Jadi kalau bilangan elektron dia 17, maka uh, susunan elektron dia 287. Jadi elektron valence bagi hidrogen adalah 1 dan elektron valence bagi uh, klorin adalah 7. Eh. Okay. Jadi jumlahnya 8. Yeah. Jumlahnya 8. Eh. Ini adalah jumlah bilangan elektron valence bagi hidrogen klorida. Eh. Nanti kita akan tengoklah ha, mengapa ini penting eh, bagi melukis struktur Lewis. Bagi nitrogen oksida pula, eh. nitrogen uh, dia mempunyai tujuh elektron, eh. maka susunan elektron dia adalah dua lima. Uh, oksigen lapan elektron, maka susunan elektron dia adalah dua enam. Eh. Jadi nitrogen mempunyai lima elektron valence, oksigen mempunyai enam elektron valence. Bagaimanapun di sini kita ada dua oksigen kan? Ya, kalau dua oksigen maka jumlah elektron valence dia menjadi 12 eh 12. Jadi jumlah elektron valence adalah 5 tambah 2 darab dengan 6 eh iaitu 17. Ya. Jadi nitrogen dioksida ini mempunyai 17 elektron valence eh. Jadi sebelum kita mula melukis struktur Lewis tu kita perlu tahu jumlah bilangan elektron valence dulu eh. Ini adalah sangat berguna terutamanya dalam langkah yang terakhir itu eh, langkah 5. Kita perlu tahu jumlah elektron valence eh, sebelum kita uh, melengkapkan struktur Lewis kita. Ya. Yeah. Okey, ingat eh, langkah pertama cari jumlah bilangan elektron valence eh. Okey. Langkah yang kedua. Letakkan atom yang paling kurang elektron negatif di pusat eh. Dan hidrogen selalu berada di bahagian luar. Okey, uh, bagi satu struktur Lewis tu kita ada uh, kalau dia melebihi dua atom, eh, maka terdapat atom berada di pusat, juga terdapat atom berada di luar. Eh. Okey, jadi bagaimana kita tahu eh, atom yang mana diletak di pusat, atom yang mana diletak di luar? Uh, ini adalah panduan dia lah. Letakkan atom yang paling kurang elektron negatif di pusat eh. Kalau ada hidrogen, hidrogennya mesti di luar lah. Okey. Bagaimana kita tahu yang mana satu atom lebih elektronegatif, yang mana satu kurang kurang elektronegatif? Okey. 
panduan dia adalah seperti ini. Eh. Fluorine adalah unsur yang paling-paling elektronegatif dalam jadual perkara. Yeah. Kalau ada fluorine, maka dia adalah unsur yang paling uh, elektronegatif. Lah, eh. Dan keelektronegatifan berkurang apabila menuruni kumpulan. Okay. Ini bermakna uh, klorin kurang elektronegatif daripada fluorine dan uh, bromine kurang elektronegatif daripada klorin. Eh. Okay. Dan ke sebelah kiri pula, ya, uh, perkara yang sama juga, eh, iaitu keelektronegatifan berkurang. Ya, yeah, okey. Jadi kita boleh merujuk kepada jadual perkara untuk uh, meramalkan keelektronegatifan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. Dalam peperiksaan, um, jadual perkara akan diberi ya. Eh. Okey, jadual perkara uh, akan diberi. Jadi kita boleh uh, merujuk kepada jadual perkara ini untuk untuk menentukan yang mana satu mempunyai keelektronegatifan yang tinggi dan yang mana mempunyai keelektronegatifan yang rendah. Eh. Okey. Contohnya, contoh. Okey. Karbon dioksida, ya, karbon dioksida. Di antara karbon dengan oksigen ini, yang mana satu mempunyai keelektronegatifan yang lebih rendah, ya? Mari kita tengok jadual perkara. Eh. Dalam jadual perkara, karbon berada di sebelah kiri oksigen, ya. Eh. Oksigen di sebelah kanan, karbon di sebelah kiri, ya. Eh. Uh, keelektronegatifan berkurang dari kanan ke kiri dari uh, fluorin ini. Ini bermakna keelektronegatifan bagi karbon adalah kurang berbanding dengan oksigen eh? okey jadi karbon mempunyai keelektronegatifan yang lebih rendah oksigen uh, mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi eh? okey jadi apabila kita melukis struktur lewis tu kita letak karbon di tengah-tengah oksigen di tepi okey ya yeah. uh, bagaimana pula dengan amonia eh? NH3 ini adalah amonia okey Uh, tadi kita sudah tahu bahawa hidrogen mesti diletak di luar. Eh. Kalau hidrogen mesti di luar, maka uh, nitrogen berada di tengah-tengah. Eh. Okay. Jadi bagi amonia ini, nitrogen di pusat, hidrogen di luar. Okay. Hmm. Ini adalah cara kita menentukan eh, uh, atom yang mana satu diletakkan di pusat. Eh. Okay. Langkah yang ketiga, eh. Letak dua elektron di antara atom-atom untuk membentuk satu ikatan kimia. Contohnya, tadi kita tahu bahawa karbon ya, berada di tengah-tengah, oksigen berada di tepi kan. Eh? Okay. Selepas kita menentukan kedudukan atom-atom ini, kita letak dua elektron dulu. Kita letak dua elektron eh, di antara atom-atom ini menunjukkan perkongsian elektron. Eh. Uh, contohnya, Oksigen dengan uh, karbon kita letak satu pasang elektron. Uh, di sini pun satu pasang elektron. Eh. Jadi kita guna titik dan silang menunjukkan bahawa satu elektron daripada karbon, satu elektron daripada oksigen. Eh. Okay. Uh, dalam perkongsian elektron itu, kedua-dua atom ini mesti menyumbang uh, satu elektron untuk dikongsi. Eh. Okay. Uh, itu namanya perkongsian elektron. Eh. Jadi mula-mula, kita letak satu pasang elektron di tengah-tengah eh, untuk menunjukkan perkongsian elektron. Eh. Bagi fosforus klorida ini, kalau kita rujuk kepada jadual perkara, fosforus berada di sebelah kiri eh, dan klorin di sebelah kanan. Ini bermakna fosforus ini mempunyai keelektronegatifan yang lebih rendah. Uh, klorin lebih elektronegatif. Eh. Yang kurang elektronegatif itu uh, diletakkan di dalam pusat. Lah, eh. Jadi kita letak uh, fosforus di tengah-tengah. Lepas tu klorin. Eh. Terdapat tiga atom klorin eh, uh, di luar. Eh. Okay. Dan setiap satu ni kita lukis satu pasang elektron. Eh. Ini menunjukkan bahawa dia berkongsi. Uh, satu pasang elektron. Eh. Ini belum lengkap lagi. Eh. ya, yeah, Belum lengkap lagi. Nanti kita akan tengok uh, adakah kita perlu tambah lagi elektron eh, untuk dikongsi atau tidak. Tapi dalam langkah ketiga ini, uh, kita hanya perlu lukis satu pasang elektron di antara dua atom. Eh. 